sí, sí, es, es, es otro tono, definitivamente. Creo que un, un buen actor puede hacer cualquier género también. Y, y fíjate que era algo que quería incursionar en la comedia, no, no lo hacía desde que estudiaba en el CEA. Y curiosamente también mi familia siempre me ha dicho que, que siempre me han visto mucho como, como en comedia. <risa> sí, porque pues soy, soy un poco un, un niñote también como Gabriel. Creo, creo que también eso lo tenemos en, en común. Y disfruto mucho, la verdad. Y, y el género en sí de la comedia te, te permite mucho... Eh, digo, en todos. Hay, hay que jugar y hay que incursionar y hay que explorar. Pero, pero sí, es, es algo muy bonito el, el tono de la comedia en cuanto a ritmo, en cuanto a in, un poquito de improvisación. Digo, siempre salir, nunca salirse de, ¿no? de la línea y de los textos que, que obviamente un escritor pues, está pensando. Pero, pero sí, te permite mucho jugar. Entonces eso, eso lo, lo disfruté mucho. Fíjate que sí, me ha pasado por la mente en el sentido de, de la experiencia, de la trayectoria. Eh, de repente, pues obviamente, si empezaste desde más chavo, pues creo que te puede ayudar. Ahora, eh, también... Pues, pues me gustó mucho el proceso de vida que yo tuve, eh, cómo lo pasé, cómo también creo que todo me sirvió para cómo soy ahora. Pues quién sabe, quién sabe, ¿no? Hay, hay, hay historias de dos lados, ¿no? Como que o te sirve mucho para la carrera o te la arruina desde muy joven, ¿no? Entonces también, pues bueno, las cosas se dieron así. Sí, me ha pasado por la mente, por supuesto, pero, pero también agradezco que, que todo sea así y, y a pesar de que ya entré tal vez un poco más, más tarde al, al desquite, me ha ido muy bien. Y, y, y afortunadamente he podido trabajar en proyectos que, que me gustan mucho, entonces, pues, pues bueno, así, así fue. <risa> no, la verdad no, no, no me pondría ese título. No sé, también hay, hay, much, hay muchas cosas que influyen en eso y, y también siento gran parte es obviamente suerte y otra cuando cuando yo trabajo y cuando estoy en un proyecto pues le entro con todo y, y le meto todo mi amor y todo mi trabajo todo mi empeño entonces pues bueno no sé de repente el, el hecho de que le vaya bien pues aprendes un poco a lo largo de, de la carrera también no tener expectativas de cómo le va a ir a tu proyecto obviamente se dice fácil pero pero pues siempre siempre estás ahí como de ay pues ojalá le vaya bien porque pues obviamente eso te ayuda en la carrera y, y como dices, puede ser que pues, las personas en Netflix digan como los directivos sean como de oye, pues bueno, pues hay que seguirle dando trabajo porque pues, le va bien a los proyectos, ¿no? Pero también creo que es, es sano de repente dejar eso de lado y, y, y pues, seguir haciendo lo que, haciéndolo porque, porque te gusta y así soy yo. A mí me gusta eh, ir al set, estar en el set, disfrutar. Uh, sí, la verdad es que un montón de cosas. O sea, creo que cada año es, es una montaña rusa. Hay momentos muy buenos, momentos regulares, momentos tal vez eh, complicados. Pero bueno, sí, un poquito en resumen en, en este año, en cerrando 2023, empezando 2024. Primero que nada, muy agradecido porque en general también pues mi familia tuvo salud, hubo trabajo, yo también tengo salud, ¿no? Pues sí, la verdad, también en el lado del, del amor, ahorita con mi novia, con Alina, estoy muy contento. Algo que siempre he tenido cada año es, tengo mucha hambre de, de seguir creciendo, de, de seguir buscando proyectos que me reten, proyectos que, que me inspiren, que, historias que quiero contar. Entonces, pues eso, la verdad también muy, muy enfocado siempre en mi trabajo, en, en seguir creciendo, también mucho en mi familia. También, como dices, o sea, no solo mi hermano Diego, todos mis hermanos y, y mi papá, mi mamá. 